Namaskar, hello and welcome to NCRT's live phone-in program. My name is Tanvi Karana and all the 10th class students, you are here with us um, learning about nationalism in Europe. And this is the third part of the same topic. If you have any questions, please share it with us on our email ID, which is dth.class10 at the rate ciet.nic.in. In this social science class, because like I said, this is third part of the same topic. If you want to watch the first and second parts, please go to our YouTube channel, NCERT Official. And uh, those two episodes are already uploaded on the channel. So you can watch them because they are in uh, coordination with each other. You can uh, watch them and then uh, try and watch the third part. So uh, you're watching us on PME with their channel number 10. And uh, let's meet our expert who will be talking about nationalism in Europe. So here he is, uh, Sri Pavan Kumar Gupta. Welcome to our session, sir. And uh, welcome to my dear viewers. Sir is a PGT in history from Kendri Vidyale, Janakpuri, New Delhi. So uh, without wasting any more time and without uh, beginning the third part, uh, before beginning the third part, let's ask, sir, that what exactly did we learn in the first and second part of uh, this same topic? So, oh, thank you, madam. So, learners, as uh, we have learned about the rise of nationalism in Europe, and we have already covered its two parts. So before starting our third part, uh, let us have a look on some precautionary measures against the COVID-19 threat. And as you all know that nowadays it is a very big threat before us. So precautions are our cure. So we all are expected to have our precautions very strictly. And in this way, we can save ourselves. So, learners, now we should start. And uh, in previous topics, we discussed about the different regions of uh, nationalism, which was spread in Europe. In the same way, we also, in the second part, we discussed some of the uh, causes and some of the uh, results of the nationalism. And one of the result was the unification or uh, we can say that uh, the uh, Greece, right? Greek war of independence. In this way, now we are going to learn about the very two important questions. And uh, many times these questions are being asked in the exams and uh, these are uh, German unification and Italian unification. So we are going to learn. Right. Okay. Okay. So, um, sir, let's begin this third part. And I would like to ask you uh, about the nationalism that uh, spread in Germany. And uh, if you can explain the process of unification, German un unification, uh, that will be very helpful. Okay. So, um, dear learners, uh, if we talk about the unification of Germany, so what we see, if we look India, ka dekhe, to India का जो एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिला, India का जो यूनिफिकेशन uh, हुआ, so that was not the process of one day or two a two days or of some years, but it was a very very long process. In the same way, we can also see the unification of Germany was also a very long process. So students यहाँ पर अगर ज्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि हम इसके आंसर को कैसे लिखें तो इसके आंसर को लिखने के लिए हियर यू कैन सी यू हैव टू राइट इट्स आंसर अंडर द डिफरेंट पॉइंट्स सो द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स देन नेक्स्ट वन इज जोलबेराइन नेक्स्ट वन इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड नेक्स्ट वन इज द रूल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क so we will discuss all these topics one by one and these are very important topics and it is also very important question so isme hum kya dekhte hain ki jaise agar hum india ki baat kare to independence se pehle hum dekhe ki india was divided into different princely states bahut sare yahan par raja maharaja raj karte the 
इसी तरीके से जो जर्मनी था जर्मनी एट दैट टाइम वॉज फ्रेगमेंटेड इन टू वो थ्री हंड्रेड स्मॉलर पार्ट तो इतने सारे जो स्मॉलर पार्ट थे इनको यूनाइट करने के लिए जो एक सबसे बड़ा यूनिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ा दैट वॉज अंडर द नेपोलियन राइट तो नेपोलियन ने जब जर्मनी को कैप्चर किया सो वॉट ही डिड ही यूनाइटेड और ही री ऑर्गेनाइज ऑल दो अबाउट थ्री हंड्रेड स्मॉलर पार्ट इन टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ थर्टी नाइन स्टेट सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो जहां पर बहुत सारे तीन सौ स्मॉलर स्टेट हो और उनको मिलाकर केवल थर्टी नाइन जो स्टेट हैं उनको बना देना सो इट वॉज मीन्स इन इट सेल्फ अ यूनिफिकेशन इसके बाद में जर्मन यूनिफिकेशन का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा स्टेप था दैट वॉज जोलवे राइन सो कभी कभी एग्जाम्स में जोलवे राइन पर भी एक सेपरेट नोट पूछा जाता है दैट राइट एंड नोट ऑन जोलवे राइन तो जोलवे राइन वॉज अ टाइप ऑफ कस्टम यूनियन हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जर्मनी के एक पार्ट से अगर जर्मनी के एक सिटी से और अगर दूसरी सिटी में जाना हो so there were so many tax barriers जैसे आज की डेट में हम देखें हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो हमको बहुत सारे जो टोल प्लाजा होते हैं टोल प्लाजा पर हमको रुक कर और वहां पर टैक्सेस को पे करना पड़ता है सो लाइक वाइज देर वर सो मैनी टैक्स बैरियर्स इन जर्मनी सो वॉट वॉज जोलवे राइन जोलवे राइन यानी जितने भी जो टैक्स बैरियर्स थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे ठीक है उन टैक्स को कलेक्ट करने वाले सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन एज जोलवे राइन तो इस जोलवे राइन को इट वॉज फॉर्म इन 1834 और इसका जो सबसे बड़ा जो काम था सबसे बड़ा जो रोल था कि इट एवोलिश द टैक्स बैरियर्स जो टैक्स बैरियर्स थे उनको खत्म कर दिया और अब आप देखें कि जब टैक्स बैरियर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि पीपल कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक तरीके से जो लोगों को टैक्सेस देने पड़ते थे हर टोल प्लाजा पर गए रुके टैक्स दिया तो टैक्सेस कम हो गए या टैक्सेस एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गए और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिला वहां पर लोगों को That world, they could now save their time. अपना टाइम बचा सकते थे एंड दे कु मूव फ्री सो दिस वॉज द रोल ऑफ जोलवे राइन इसी तरीके से वहां पर जो बहुत सारी करेंसीज थी उन करेंसीज को इनकी थर्टी करेंसीज को कम करके और उनको टू करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया सो नाउ इट वॉज वेरी इजी फॉर द पीपल ऑफ जर्मनी टू ट्रेड विथ ईच अदर और जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना स्टार्ट किया सो so नेचुरली उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आई द नेक्स्ट वन और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सो स्टूडेंट्स व्हाट वॉज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्चुअली इट वॉज नॉट अ पार्लियामेंट इट वॉज ए मीटिंग राइट एंड दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन द फ्रैंकफर्ट सिटी ऑफ जर्मनी राइट तो इसकी यहाँ पर आप स्लाइड में डिटेल्स देख सकते हैं तो आपने अभी पीछे देखा कि किस तरीके से जो पूरे जर्मनी में 39 जो बिगर स्टेट्स थे सो अबाउट 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दोज 39 स्टेट्स दे असेंबल दे गैदर राइट इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट सिटी में वो कहाँ पर इकट्ठा हुए दे गैदर द सेंट पॉल चर्च जो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है तो इस सेंट पॉल चर्च के अंदर उन लोगों ने जो मीटिंग की दैट वॉज नोन एज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो अब देखिए कि इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो मेन मोटिव क्या था इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया सो इट वॉज ऑर्गेनाइज टू यूनाइट द जर्मनी अब जर्मनी में भी जो 39 स्टेट्स रह गए हैं उनको यूनाइट कर दिया जाए और उनको एक किंग के अंडर में लाया जाए राइट 
तो इसका जो वहां पर जितने भी मेंबर्स थे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे वांटेड दैट देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एक उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है एंड द किंग शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा राज्य करे इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो ज्यादातर जो लोग थे दे वॉन्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे वॉन्टेड टू अपॉइंट राइट फेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ प्रशिया एज अ किंग लेकिन जो फेडरिक विलियम फोर्थ जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं इन्होंने क्या किया कि डिड नॉट वॉन्ट टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर ही वॉन्टेड टू रूल आर्बिट्री एक तरीके से अपने मनमाने ढंग से वो शासन करना चाहते थे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में शासन नहीं करना चाहते तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये सब बातें हुई तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर उस जो लोग गैदर्ड हुए थे असेंबल हुए थे उनको वहां से डिसमेंटल करवा दिया वहां से इस पार्लियामेंट को हटवा दिया गया सो इन दिस वे दो दिस पार्लियामेंट वॉज फेल्ड दिस मीटिंग वॉज फेल्ड क्यों फेल हो गई क्योंकि इसका जो एक मेन मोटिव था कि सारे जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करके और एक राजा के अंडर में रखा जाए और वो राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करे लेकिन हुआ क्या कि ये नहीं हो सका इसकी वजह से तो ये पार्लियामेंट फेल हो गई लेकिन इस पार्लियामेंट के फेल होने के बावजूद इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा वो क्या रहा दैट दिस पार्लियामेंट इंस्पायर द पीपल एंड इट मीन्स इंस्पायर द पीपल हो दैट दे कैन री यूनाइट देयर कंट्री अपनी कंट्री को वो री यूनाइट कर सकते हैं जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो दैट रिवोल्ट वॉज फेल्ड लेकिन इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था सिग्निफिकेंस क्या था कि इट फील्ड पीपल विद होप दैट दे कैन लिबरेट देयर कंट्री विद द ब्रिटिशर्स राइट तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स से अपनी कंट्री को हम स्वतंत्र करा सकते हैं सो दिस वॉज द फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट और इस पर भी कभी कभी सेपरेट नोट्स पूछे जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पर आप देखें कि जो चित्र है इसमें आप यू कैन सी द मीटिंग ऑफ फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट और देखें कि इसकी एक और जो कमी रहेगी फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट की कि इन द अपर गैलरी जो आपको ऊपर की गैलरी में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं बेसिकली दो लेडीज और मोस्ट ऑफ द लेडीज वर जस्ट द व्यूअर्स दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस पार्लियामेंट वेदर दे वर नॉट गिवेन सीट्स टू सेट दे है स्टैंड अप देयर ओनली फॉर वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस पार्लियामेंट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट अब इसका जो एक हम और सबसे बड़ा रोल लिखते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं दैट वॉज द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क सो स्टूडेंट्स ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द रियल यूनिफायर ऑफ द जर्मनी अगर जर्मनी को कंसोलीडेट करने का किसी को क्रेडिट जाता है वो जाता है ऑटो वॉन विस्मार्क सो हु वॉज ऑटो वॉन विस्मार्क ऑटो वॉन विस्मार्क वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी जर्मनी के चांसलर थे चांसलर मीन्स जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर राइट एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय विलियम फर्स्ट द किंग एट दैट टाइम उस समय जो राजा थे उन्होंने इनको चांसलर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और ही वॉन्टेड That Germany should be united under the leadership of Prussia, right? तो students जब आप map को देखेंगे तो Germany के जो बहुत सारे parts थे उन बहुत सारे parts में जो upper important part था northern important part था that was Prussia, और नीचे का जो Germany का important part था that was Austria. So there was a competition between Prussia and Austria. Austria चाहता था कि हमारे अंडर में जर्मन का यूनिफिकेशन होना चाहिए और प्रशिया चाहता था कि हमारे अंडर में होना चाहिए तो ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे ही वाज डिटरमाइंड दैट जर्मनी शुड बी यूनाइटेड ओनली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से तैयारियां करना शुरू कर दी 
और किस तरीके की इन्होंने तैयारियां करी आप देखें कि ही मेड प्रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग उन्होंने वहां पर बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया मॉडर्नाइजेशन कराया लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्रशिया को इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन कराकर वहां की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया और एक बार जब प्रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन गया फिर क्या था जब उनके पास पैसा था नाउ दे कोड स्ट्रेंथन देयर आर्मी तो वो फिर अपनी मिलिट्री और आर्मी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया तो जो ऑटोबोन विस्मार्क थे ही एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन ब्लड एंड आयरन मीन्स रक्त और लौह की नीति तो रक्त और लौह की नीति या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या है कि वॉज इन फेवर कि कोई भी जो देश है वो इस तरीके से बातों से डिप्लोमेसी से और इस तरीके से सॉफ्ट पॉलिसी से देश को नहीं बनाया जा सकता है देश को एक नहीं रखा जा सकता है अगर हमें देश को एक बनाना है उसको यूनाइट रखना है और उसको स्ट्रांग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमको लड़ाई भी लड़ना पड़े हमको ब्लड सेड भी करना पड़े तो उससे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए सो इन दिस वे ही अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन तो इसके बाद इन्होंने क्या किया विद द टेन ईयर ऑफ सेवन ईयर्स राइट सेवन ईयर्स के टाइम पर इन्होंने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लड़ाइयां लड़ी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी कि एक जो लड़ाई थी दैट वॉल रिलेटेड टू डेनमार्क ठीक है तो दो इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक स्टूडेंट्स बट हियर वी कैन समराइज इट राइट और आपको इसी तरह से लिखना भी है समराइज वे में क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल से लिखेंगे फिर हम इतना बड़ा आंसर लिख नहीं सकते तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उन्होंने सेवन ईयर्स में तीन इंपॉर्टेंट लड़ाइया लड़ी एंड यू कैन मैं वॉर्स राइट सो द वन वॉर वॉज विद डेनमार्क अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वॉर विद ऑस्ट्रिया जो अभी हमने ऑस्ट्रिया का जिक्र किया तो ऑटोबोन विस्मार्क चाहते थे कि प्रशिया को लीडर रहना चाहिए और ऑस्ट्रिया चाहता था कि हम लीडर रहें तो फिर उन्होंने यानी ऑस्ट्रिया से लड़ाई करी एंड ही डिपेटेड ऑस्ट्रिया और इस तरीके से ऑस्ट्रिया को कंपेल किया दैट ऑस्ट्रिया और द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रिया शुड बी विद रशिया तो इस तरीके से इन्होंने इसको किया इसके बाद में एक और इन्होंने जो लड़ाई लड़ी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नोन एज इट इज नोन एज फ्रेंको प्रशियन वॉर राइट सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई फ्रांस के साथ राइट right? तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस से लड़ाई करके ऑस्ट्रिया और पूरे जर्मनी के लोगों को इस बात का डर दिखाया कि अब देखें फ्रांस ने हमारे ऊपर जब अटैक किया है तब हम सबको एक हो जाना चाहिए और हम सबको मिलकर फ्रांस से लड़ना चाहिए तो इस तरीके से इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैटल और इस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़कर और अल्टीमेटली इन्होंने फ्रांस को भी हराया और फ्रांस को हराने के बाद में हियर यू कैन सी द वेरी फेमस पिक्चर राइट तो यहाँ पर ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं कि जो जर्मन के वहां पर किंग थे विलियम फर्स्ट और नीचे की साइड में ऑटोवॉन बिस्मार खड़े हुए हैं और इन्होंने जो अपना जर्मनी का यूनिफिकेशन का जो डिक्लेरेशन किया वो डिक्लेरेशन जर्मनी में नहीं किया बल्कि फ्रांस में जाकर किया फ्रांस का जो पैलेस था वर्साय पैलेस वहां पर किया तो इसकी वजह से आगे चलकर हम देखेंगे कि जो जर्मनी और फ्रांस है इसके बीच में जो एनिमिटी है शत्रुता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन so how is a uh, german unification different from italian unification so basically uh, germany or the geographical areas are uh, different from germany and the mm -hmm. political and geographical conditions are different both mm -hmm. the conditions are different right mm -hmm. so here now we will discuss about the unification of italy so okay. students uh, when Uh, you will write the answer of the unification of germany here you can see some of the important topics under which you can explain your answer right so very first we have to explain about the geographical and historical aspect of italy then we have to write it 
under the uh, role of three important leaders first important leader was majni jiske bare mein hum pehle pichle jo parts the unme hum logon ne discuss kiya hua hai right to wahan se bhi aap help le sakte hain aur yahan par hum fir isko discuss karenge next one was the kaibur and next one was gary baldi to is tarike se hum aaiye ab ek ek karke dekhte hain ki kis tarike se uh, italy ka unification hua the unification of italy was also one of the results of the uh, feeling of nationalism jo nationalism ki feeling charo taraf pure europe mein logon ke andar phail rahi thi aur isi feeling ki wajah se aapne dekha ki jo germany ke log the wo chahte the ki hamara pura germany ek ho jaye unite ho jaye in the same way jo italy ke log the italy ke log uh, is tarike se चाहते थे कि जो हमारा पूरा इटली है वो एक हो जाए और अगर हम इटली के इतिहास को देखें यू हैव लर्न अबाउट द रोमन एम्पायर सो द कैपिटल ऑफ और द सेंटर ऑफ दैट ग्रेट रोमन एम्पायर विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स थ्री कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसकी जो उस समय कैपिटल थी दैट वॉज इन रोम इटली में जो रोम है वहां पर थी तो यानी कि जो इसकी हिस्ट्री थी वो बहुत ही प्रॉस्परस रही बहुत ही अच्छी रही लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे जब रोमन एम्पायर का डेकलाइन हुआ तो फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बने जिसकी वजह से इटली वॉज डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड इन टू सेवरल पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया जैसे अभी हमने जर्मनी के बारे में चर्चा कर तो मोटे तौर पर हम देखें तो जो जर्मनी था वो दैट वाज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवन इंपॉर्टेंट स्टेट्स वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स थे लेकिन इन सारे सेवन स्टेट्स में से देर वाज ओनली वन स्टेट हुज रूलर्स वर रिलेटेड टू इटली केवल एक रूलर ऐसे थे जो केवल इटली से रिलेटेड थे एंड दैट दो रूलर्स ऑफ सार्डिनिया पेड अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर आउटसाइडर्स एंड दो रिलेटेड टू अदर कंट्रीज राइट तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था इसमें हम मैप में अभी आगे आपको फिर से बताएंगे द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ऑस्ट्रिया राइट द मिडल और सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ओ एंड द सदर्न पार्ट वॉज अंडर द स्पेन वहां पर स्पेन में जो गुरु डेनेस्टी के जो रूलर्स थे वो जो रूल कर रहे थे तो यहाँ पर आप देखें कि ऊपर के साइड में जो लेफ्ट साइड में मैप दिया गया है राइट सो दिस मैप इज बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो यहाँ पर देखें कि लेफ्ट साइड में जो सार्डिनिया और नीचे इसी कलर में जो यानी कि हल्के से पिंक कलर में जो दिखाया गया है एक आईलैंड so this was known as sardinia piedmont so students here you can see only the rulers of sardinia piedmont were related to it right otherwise dekhe ki jo upar ka jo part hai that was northern part wo ek tarike se austria right isi tarike se yahan par jo likha hua hai papal states papal means related to pope aur pope kaun hote hain क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े रिलीजियस लीडर होते हैं जो उनके सबसे बड़े धर्म अधिकारी होते हैं उनको तो पोप बोलते हैं और आज भी ये जो यानी रोम की कैपिटल है इटली वहां पर रहते हैं वेटिकन सिटी का जो यहाँ पर चर्च है वेटिकन सिटी एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इसको एक तरीके से कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो आज भी रहते हैं तो उस टाइम पर क्या था पोप का जो मिडिल पार्ट था यानी एट दैट टाइम पोप हैड बोथ द रिलीजियस पावर्स एज वेल एज द पॉलिटिकल पावर्स तो दोनों थे उनके पास और नीचे का देखें जो सदर्न पार्ट था सदर्न पार्ट वॉज रिलेटेड टू स्पेन तो इस तरीके से हम देखें कि मैजनी तो सबसे पहले जो रोल आता है दैट वॉज ऑफ मैजनी एंड मैगजीनी का रोल नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें वी आर लेफ्ट विद नो मोर टाइम फॉर दिस सेशन ओके ओके सो यस वी कैन वी कैन डिस्कस इट सो स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से समराइज कर दें व्हाट वी लर्न टुडे 
so we learned today about particularly or mainly about the unification of germany right to is german unification mein humne dekha the uh, role of napoleon napoleon ne kya kiya ki bahut sare jo smaller states the unko 39 state ke confederation mein convert kar diya next one was the jolverein rule of jolverein next one was frankfurt parliament and ultimately Otto von Bismarck he united the Germany. Right, Ji. So right. the rest of the topics we will discuss in the next. Sure, sir. Thank you so much, and uh, we'll be looking forward for the next session as well. Fourth part of nationalism in Europe, and uh, students and viewers. If you found this uh, whole session interesting, please do let us know uh, on our. email id which is dth.class10 at rcit.nic.in thank you so much for watching this entire session and social science is very interesting if you start focusing on the topic so here we are uh, with the wrapping up of this particular session but we will come back next uh, with a science session for all the class 9th students stay with us and we'll be talking about tissues keep your questions ready and take great care of yourself namaste